ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாக் மார்க்கெட் தொடர்ந்து ஒரு ஏற்ற இறக்கத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் தொடர்ந்து ஒரு ஏற்றமாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து ஒரு இறக்கமாக இருந்தாலும் ஓகே மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்டை நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் பட் தொடர்ந்து ஈற்ற இறக்கங்கள் ஒரு நாள் கண்டினியூவாக நூறு புள்ளிகளுக்கு மேலே இறங்குச்சுன்னா அடுத்த நாள் எண்பது புள்ளிகள் ரெக்கவர் ஆகுது திரும்ப அடுத்த நாள் ஐ ஒரு அறுபது புள்ளிகள் இறங்குது ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக மார்க்கெட் ஒரு வாலட்டாலிட்டியில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ரீசன்ட் டேஸாக பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் பதினொன்றில் இருந்து ஏப்ரல் பதினாறு வரைக்கும் ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துச்சு பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து பதினோராயிரத்தி எட்நூற்றி பத்து வரைக்கும் ஒரு ஹை போச்சு அதுக்கப்புறமா லைஃப் டைம் ஹையாக பதினோராயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் தொட்டிருந்தாலும் அதுக்கப்புறமா ஒரு இறக்கம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏற்றம் இறக்கம் ஏற்றம் இந்த மாதிரி வாலட்டாலிட்டியில் ட்ரேட் ஆகி எண்ட் ஆஃப் த டே நேற்று முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் ஒரு டோஜி ஃபார்மான பேட்டர்னை பதிவு செஞ்சுருக்கு அதே மாதிரி சென்செக்ஸும் லைஃப் டைம் ஹையான முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலை தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு இறக்கம் ஏற்ற இறக்கங்களோட ஒரு டோஜி கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர்னை தான் நேற்றைய மார்க்கெட்டில் பதிவு செஞ்சுருக்கு மந்த்லி கேண்டலில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் இந்த தடவை சென்செக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் வரைக்கும் ஹை போயிருந்தாலும் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி சென்செக்ஸை மந்த்லி கேண்டலில் பார்க்கும்போது சாரி நிஃப்டியை பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சுக்கு ஓப்பன் ஆகி பதினோராயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஹை போயிருந்தாலும் பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஓவராலாக இந்த மார்க்கெட்டோட ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பங்கு சந்தை தற்போது ஏற்ற இறக்கமாக இருப்பது ஏன் என்பதற்கு பல காரணங்களை பங்கு சந்தை நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க அதில் முதலாவது முக்கிய காரணம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவு இன்னும் சில வாரங்களில் வெளியாகிற நிலைமையில் அடுத்த ஆட்சி அமைக்க போவது யார் அடுத்து அமையவிருக்கும் ஆட்சி எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருக்கும் என்கிற குழப்பம் முதலீட்டாளர்களிடம் இருப்பதால் பங்கு சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கு அப்படிங்கிறது முதல் காரணமாக குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது முக்கிய காரணம் கச்சா எண்ணெயோட விலை ஸோ கச்சா எண்ணெயோட விலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வாலட்டாலிட்டியில் ட்ரேட் ஆகிறது நமக்கு தெரியும் உலக நாடுகள் ஈரானிலிருந்து கச்சா எண்ணெயை வாங்குவதற்கு அமெரிக்கா சில நிபந்தனைகளை விதித்திருப்பதை தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வருது கடந்த ஆறு மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு திரும்பவும் ஒரு ஹை லெவலில் இது போகிறது நம்ம கவனிச்சுட்டு வரோம் அறுபத்தி ஆறு புள்ளி எழுபது அப்படிங்கிற லெவலில் க்ரூடாயிலோட ப்ரைஸு ட்ரேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் சில சரிவுகள் ஏற்பட்டு தற்சமயம் அறுபத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு கடந்த ஆறு மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பேரல் பிரெண்ட் க்ரூடாயிலோட பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை எழுபத்தி அஞ்சு டாலரை தாண்டி வர்த்தகமாச்சு இதனால் இந்தியாவிலையும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லார்கிட்டமே இருந்தது அப்படி உயரும் போது பண வீக்கம் அதிகரிக்கும் அதனால் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படும் இது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சாதகமான விஷயமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பங்கு சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கத்தில் வர்த்தகமாகுது மூன்றாவது முக்கிய காரணம் சில முக்கிய பங்கு நிறுவனங்களின் காலாண்டு முடிவுகள் நஷ்டத்தின் போக்கில் வெளியானதை பங்கு சந்தைகள் விரும்பலை உதாரணமாக கடந்த வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு வெளியான மாருதி சுசுக்கி பங்கு நிறுவனம் தனது நான்காம் காலாண்டு முடிவினை வெளிவெட்டுச்சு எதிர்பார்த்ததுக்கு மாறாக இந்த நிறுவனத்தின் நிகரலாபம் நான்காம் காலாண்டில் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டவுனு இதனால் சந்தையின் போக்கு நிலையில்லாமல் இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் காரணமாக மார்க்கெட் டவுனுக்கு இருக்குது இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் எந்த மாதிரி ட்ரெண்டில் போகும் நம்ம அதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பங்கு சந்தை ஏற்ற இறக்கமாக ஒரு பக்கம் இருக்க இனி வரும் நாட்களில் இவற்றின் சந்தையின் போக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சில பங்கு சந்தை நிபுணர்கள் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா சந்தை தற்போது ஏற்ற இறக்கமாக இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் வேல்யூவேஷன் அதிகமாக இருப்பது தான் தற்போது நிஃப்டியின் பிஇ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்யாக இருக்குது இது மிக மிக அதிகம் இந்த பிஇக்கு ஈடு தருகிற மாதிரி இனி பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி காரணம் உலக அளவில் மத்திய வங்கிகள் வட்டியை உதர் உயர்த்துவதற்கு பதிலாக குறைச்சிட்டு இருக்காங்க ஊக்கமளிப்பு நடவடிக்கையின் மூலம் தொடர்ந்து நிதி அளித்து வராங்க இதனால் செயற்கையான பணப்புழக்கம் இருக்குதே தவிர ஒரு 
நேச்சுரலான பணப்புழக்கம் இருக்கான்னு கேட்டால் அது ஒரு கேள்விக்குறி இந்த நிலையில் பங்குச்சந்தைகள் தொடர்ந்து ஏற்றத்தின் போக்கில் செல்லுமா என்பது சந்தேகமாக இருக்குது அதே சமயம் தற்போது பங்குச்சந்தைகள் பத்து சதவிகிதத்துக்கு இறங்குவதே பெரிய விஷயமாக இருக்குது சந்தைகள் கொஞ்சம் இறங்கினாலும் மீண்டும் ஏறுது தற்போதைய நிலையில் வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்புள்ள பங்குகளை வாங்கி முதலீடு செய்தால் தேர்தலுக்கு பிறகு நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்ம நேற்று ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் முக்கியமான சில பங்குகள் தேர்தலுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன் இயர் லாங் டேர்ம்ல நம்ம வச்சிருந்தோம்னா மினிமம் டுவெண்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கொடுக்கற சில ஸ்டாக்ஸை பத்தி நம்ம பார்த்திருந்தோம் ஸோ நல்ல பங்குகள்ல நீண்ட கால நோக்கில் முதலீடு செஞ்சா அதன் மூலம் நம்மளால நல்ல லாபம் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஒரு ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டாக்கு ஃபண்டமெண்டலா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும் போது நமக்கு டிவிடண்ட் நல்லா கிடைக்குமா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பண்ணோம்னா அது நமக்கு சேஃபான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் சே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ட்ரேடிங் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க மாதம் மாதம் நம்ம கம்பல்சரி எஸ்ஐபி முறையில் ஒவ்வொரு செக்டார்லேருந்தும் ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அது எஸ்ஐபியில் நமக்கு கணக்கு தெரியாத ஒரு நல்ல வளர்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ நாளைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய பணப்புழக்கத்தை நம்ம வச்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை அதாவது இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி போ வளர்கிற பங்கு சந்தையில் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது நாளைக்கு நம்மளுடைய பண வீக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய பண நம்மளுடைய பணமும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேடிங் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எஸ்ஐபி டேர்ம்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கிராஜுவலான ஒரு இன்கம்மாக அது இருக்கும் அப்படிங்கிறது பல பொருளா பொருளா பல பங்குச்சந்தை நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து ஸோ இதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஓரளவு லாபம் சம்பாதிக்கலாம் இந்த தகவல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா நீங்கள் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் புரோக்கரேஜில் ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் எதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அடுத்தது நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்ட மாதிரி ஈரோட்டில் நம்ம இப்போ பதினோராம் தேதி டெக்னிக்கல் கிளாஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது கண்டிப்பாக அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஈரோடு மக்கள் அனைவரும் வந்து கலந்துக்கோங்க என்றைக்கி அந்த பத்தின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஒரு வீடியோவில் நான் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ க